دوباره برگشتیم با یه برنامه جدید اما متفاوت ما آموزش خوراک دنبالانو داشتیم خیلی هم ویو آوردش داخل یوتیوب و خیلی هم استقبال شد و خیلی هم بعدشون اومد این هم تقریبا تو همون مایه غذا هست امروز میخوام خوشگوشت و خوک رو بهتون معرفی بکنم متاسفانه خیلی جاها اینا رو با هم دیگه اشتباه میگیرن و یه روش مرینیت کردن داره که اونم بهتون بگم به چه شکله خب همه جای دنیا هم خوک هست هم خوشگوشت خوک ما دو شکل داریم یه دونه خوک گوسفندی داریم یه دونه خوک گوساله داریم اینا با هم دیگه متفاوت هست سازاشون فرق میکنه میزان چربی هاشون با هم فرق میکنه اما خوک گوسفندی تو ایران خیلی گرون بود چون هر گوسفندی یه تیکه کوچیک داشت اما خوک گوساله خیلی ارزون تر بود و شاید هم خوشمزه تر و خیلی هم سفته بعد خوک سردل داشتیم با خوک گردن برای من بار می آوردن همیشه و خرید می کردم تو مغازم چون اولین رستوران جاده چالوس بود همیشه اینا رو هم داشتیم مثل مشتری ها غیر از کباب بعد از ورا دل جیگر سفارش می دادن حالا خوشگوش داستان شیه خوشگوش هم روده شیرین گوسفند ما یه تلخ روده داریم یه روده شیرین داریم تلخ روده استفاده نمیشه وقتی که گوسفند رو میکشن میپیچن لای پوست رو برمیدارن میبرن تو دباقی که خب اونم یه سریاش محصولات پزشکی باش درست میکنن و پوستش هم که چرم درست میشه اونم از اون قسمت روده اما چیزی که باقی میمونه روده شیرینشه که قابل استفاده کردن و خیلی هم خوشمزه است خب این از روده ها این از روده ها مو بهش میگن خوشگوش این قسمتی رو هم که میبینی اینم بهش میگن خوک اینم خوکه حالا من طرز نوشتنش هم بهتون میگم چون کامنت ها بسته هست اگه یه وقت خاصی تهیه بکن اینم این محصولاتیه که من خریدم این برای خوک اگه اسم انگلیسی شو میخواید و اینم دومی هم برای رودست که گرفتم بهش خوشگوشت میگیم قیمتش هم خیلی گرونه ها نسلی یعنی دقیقا با قیمت گوشت اینجا برابری میکنه قیمتش کیلوی 9 دلاره و این یکی رو هم کیلوی 10 دلار گرفتم سویت برد بهش میگم به خوک حالا اینم من براتون گذاشتم که دوچار اشتباه نشید حالا بریم سراغ خوشگوشتامون خوشگوشتا رو کاملا باید واز بکنید آب و داخلش بگیرید و با دست به این شکل بکشید و اگر هم میبینید چربی اضافه ای داره اما ما تو این مرحله کاری با این نداریم خورد کردن و سیخ زدنش خیلی کار سختیه اینا رو میارید دونه به دونه لب به لب به هم قرار میدید به این شکل شما موقع خورد کردن میخوایم راحت بشین و روش درستش رو بهتون آموزش بدم تمام لبه ها رو میگیرید میذارید سر روده ها رو کنار هم دیگه به این شکل اینو به صورت تا شده به این شکل برش میگردونیم ما میذاریم داخل فریزر چرا داخل فریزر روش مشن با اینام نبندید یه مقداری سفت بشه حالت خشک شده پیدا کنه هم سیخ زدنش راحته و هم درست کردنش خیلی راحت تره این از این اینو من بذارم کنار اینو میذاریم تو فریزر اما بازم هم همونم باید مرینیت بشه بیایم سراغ خوک ها خوک این چربی هایی که کنار خوک هست به نظر من اگه میخواید با خوشگوش بپذید جداش بکنید چون اینا میسوزه دود میکنه و رنگ خوکتون رو خراب میکنه پس اولین کاری که میکنیم چربی کناره های خوک ها هم ازش جدا میکنیم این چربی اصلا خوبی نیست و چربی سالمی هم نیستش حال خیلی بهتره که این کار رو بکنیم خب این از این حالا میریم سراغ موادی که برای مرینیت کردنش باید درست بکنیم من میز رو خالی کنم و دوباره برمیگه خب این چربی خوک ها رو ازش گرفتم من جدا کردم روده ها رو هم گذاشتم داخل فریزر که خودش رو بگیره سفت بشه موقع خود کردن هم راحت تره و هم راحت تر به سیخ میره حالا البته برای دو تا سیخ زدنش مهمی اما بخواد یه دفعه ده تا سیخ بزنید کار سختی پیاز ها به این شکل میریزم داخل دستگاه و ادویه هاش این ادویه که بهتون میگن این یه فرمول خیلی عالی و ترکیبی از بهترین ادویه هایی که میشه به خوشگوش زد یه مقدار خیلی کم زیره خیلی کم نه اینکه تستشو تغییر بده یه مقداری زردچوبه که رنگشو تغییر بده 
جگرکی های هرفهی ای اینو درست میکنن و میزنن اگه یه جای خوب دل جگر زده باشید این بهترین چیزیه که میشه برای خوشخوش درست کرد برای خواهک ما نیاز به چیزی نداریم و اینی هم که هست برای خوشخوش همون داریم درستش میکنیم این هم از آب لیمو و پیاز این میشه یه مرینید های اسیدی با اسید بالا که درجا خوشکوش ها بعد سیخ زدن به اندازه 4-5 دقیقه تا 10 دقیقه میذاری داخلش میمونه و بعد کبابش میکنید من همیشه دیگه پیاز این شکلی نداشتم وقتی که برای کوبیده آب پیاز رو میگرفتم پیازش رو میذاشتم برای خوشکوش ها تو زر فقط میکردیم سیخ و توش در میآوردیم اینقدر های اسیده که درجا مرینید میشه زیاد نمیخوام آبکی باشه زیاد نمیخوام آبکی بشه که به خوشگوشتمون بچست و البته موقع پختن خوشگوشی قلقایی داره بهتون میگم پیاز دور شیش ببینید به این اندازه باید بشه اینم کف سینی میخوابونیم سیخامون که آماده شد سیخا رو میخوابونیم تو این به مدت 3-4 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه بستگی به خودتون داره و بعد میبریمش برای کباب شده پس اینم از این خب اینم من کنار بذارم سیخ زدن خواهک هم بهتون بگم بریم سراغ قسمت های هرفیش خواهک گوسفندی خیلی زمان کوتاهی میبره برای اینکه پخته بشه به خاطر همین اتیکه های درش استفاده نکنید چون مدت زمان زیادی میبره تیکه درش به پزه حیفه این خواهک رو خشکش میکنی و در نهایت هم خوب پخته نمیشه پس کاری که میکنیم خواهک رو به تیکه های کوچیک در میاریم به این شکل ولی برای خواهک گوساله همین اندازه کافیه که سیخ بگیرینش اما سیخ های کوچیک بعدم نکته مهمی که داره دیگه روی سیخ نمیچرخه و به خاطر همین خیلی راحت تر سیخ میشه حالا بلقای سیخ زدن هم بهتون گفتم دیگه همه میدونید سیخ ها رو میتونید چند تا کسایی که حرفی هم بیشتر به این شکل میگیرن تو دستشون و یکی بعد دیگری سیخ میکنید پشپند هم دیگه حالا چربیارم تا جایی که میتونید حد در مقدور ازش جدا بکنید و زیادم اینا رو کنار هم دیگه نچسبونید اگه کنار هم دیگه زیاد بچسبونید ما بینشون نمیپذه دیدی کباب زن ها همیشه یه اینجوری میکنن فقط به صرف اینه که یه مقدار اینا فاصله پیدا کنه و اون بسطاش هم بپذه خب این از خواهکمون تموم شد دیگه برمیگردم خدمتتون زمانی که خوشگوشتام آماده شده باشه خب این خوشگوشتا رو من از یخچال در آوردم و به یه اندازه کات کردم اینجا هم ببینید گذاشتم فقط گذاشتید تو مواد مرینه دیگه اینجوری فشار بدید و دستتون رو بردارید که داخل این روده ها پر بشه از طعم پیاز و آب لیمو و زیره به این شکل و بعد میتونید بکوبید و جداش بکنید و این پیازا رو با دست بزنید کنار خیلی راحت میره زدید میذارید روی بعدی به همین شکل روی هم میچینید که این فضا آزاد بشه خب میایم برای بریدنش برای بریدنش خیلی دقت بکنید به اندازه یه بند انگشت بهترین سایز برای بریدن روده چاقو خیلی تیز میخواید و زیاد هم بهاش بازی نکنید که از تو دستتون در بیاد به این شکل همه رو یه دست میزنید و بستگی داره اگه چربی اگه چربی روده هاتون خیلی زیاد بود تیکه ها رو درشتر بگیرید چون وقتی که چربیاش آب میشه چیزی ازش باید نمیمونه برای سیخ کردنش هم فقط باید کمی با حوصله و یه دست سعی کنید سیخ بکنید و کامل مطمئن بشید که سیخ ها از دو طرف روده ها رفته و موقع پختن دیگه پیچ و تاب نخوره البته میدونم خانوم های چنل حالشون به هم میخوره خوششون نمیاد اما همین که میرید تو جیگرکی الان هم شاید باورتون نشه تو ایران شده سیخی 2500 تومان همین خوشگوشتا و اینکه خب خیلی چیزا رو شما طریقه درست کردنش رو نمیبینید ما الان داریم بهترین روشش رو آموزش میدیم اما اگه برید داخل رستوران میگید به به چقدر قشنگ چیده شده و خیلی هم نمیدونن روده کدوم قسمت بدنه میگن فقط بخوریم خیلی خوشمند است خب 
دیگه همین یه سیخ هم کفایت میکنه و وقتی که سیخ کردید فقط مراقب باشید اگه چربیش زیاد بود یه مقداری به هم بچسبونید چون این چربی ها آب بشه فضا بین روده ها میزنه بیرون و آزاد میشه خب اینم به این شکل اینم یه سیخ دیگه و داخل مواد دوم میبرم باقیش رو دیگه میریم پای آتیش میگیرم و همونجا با هاتون خدافزیم رسیدی به قسمت قشنگش دیگه وقتی کباب کردنشون شد و خودم هم دارم فیلم میگیرم دیگه نمیتونم زیاد صحبت بکنم و دیگه باید کم کم با تو خدافزی کنم اینم از پختنش و بهتونم که یاد دادم همیشه ترسیخ ها رو جمع بکنی از زغال کمی هم استفاده کردم و هر چند وقت یه بارم یکی دو بار به این شکل اینا رو بکوبید و هم روغن اضافیش میریزه و همین که پیازایی که روش مونده میریزه اما جزء خوشمزه ترین خوشگوشایی که خوردی یادتون نره که فیلم ما رو اشتراک گذاری کنید اونایی هم که اشتراک گذاری میکنن دمشون گرم اونایی هم که استدیو آنلاین رو حمایت کردن ازشون تشکر میکنم و ما رو به دوستاتون پیشنهاد کنید ما برنامه خوبی براتون داریم و فقط نیاز به حمایت شما داریم از اون دوستایی هم که هستن تو کانال من ممنونم ازشون باز هم اگه پیشنهادی انتقادی داشتید میتونید به صفحه فیسبوک ما بیاید و برامون پیغام بذارید آشپز باشید در ملبورن پیجمونه میتونید پیام بذارید و ما حتما سر فرصت پیاماتون رو میبینید ممنونم ازتون خدا یار و نگهدارتون راستی یادم رفیه چیز بگم کانال مامان تیوی خواهرم فیلم های خیلی قشنگی گذاشته حتما یه سری هم به مامان تیوی بزنید دم همه تونگرم خدا یارو نگهدارتون